ลับมาประทับใจกันต่อในเทปสุดพิเศษครับปันสุขแห่งปี2023ในหัวข้อตัวเล็กหัวใจเกินร้อยที่ได้ขัดเรื่องราวสุดซาบซึ้งของเด็กสู้ชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมมาแล้วหนึ่งในนั้นครับก็คือเหล่าแม่ค้าวัยละอ่อนที่ต้องผันตัวทำอาชีพค้าขายตั้งแต่อย่างเล็กเพื่อเป็นเสาหลักของบ้านและแม่ค้าคนแรกก็คือน้องแป้งครับเด็กหญิงที่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่อายุ18ปีพร้อมภาระหนี้สินกว่า6แสนบาทต่อจากคุณแม่ที่เสียไปเธอต้องแบกรับความกดดันขนาดไหนแปลใจช่วยเธอกันอีกครั้งครับคุณยายตั้งแต่เด็กเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เหรอครับค่ะเพราะอะไรหนูรู้ไหมลูกตั้งแต่แม่ไปทํางานค่ะโอ้จนกระทั่งเจ็ดขวบได้เจอใช่ไหมพ่อแม่ได้ค่ะได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นตลอดไปใช่ไหมใช่ค่ะแต่มันเกิดเหตุพ่อเขาเป็นมะเร็งลําคอค่ะคุณพ่อเจอหนูนานแค่ไหนแล้วยังไงไม่นานค่ะพ่อก็เสียค่ะดูสิเพราะฉะนั้นก็เหลือแม่ใช่ไหมใช่ค่ะกลายเป็นว่าแม่ก็ต้องทํางานหนักแม่ก็ต้องจากหนูอีกใช่ไหมใช่นานไหมนานไหมที่แม่จากไปครั้งนี้ประมาณสาม 3- ปีได้สามปีแล้วแม่เป็นยังไงไปเปลี่ยนที่ขายงี้เหรอก็คือว่าอแม่จะไปขายกับเพื่อนแม่อย่างเงี้ยค่ะอ่าไปที่ระยองค่ะเพื่อนชื่ออะไรแม่เอิญค่ะแม่เอิญแม่เอิญหรือพี่เอิญสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอิญคนนี้ก็คงรู้เรื่องราวของครอบครัวนี้ตลอดค่ะดูนะท่านผู้ชมวันที่ไปขายแค่วันแรกใช่ไหมก็เกิดเหตุแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วยังไงขายวันนั้นขายเสร็จแล้วยังไงพี่เอิญคือเขามาอยู่กับเราใช่ไหมคะอ๋อมาอยู่ด้วยกันพอขายเสร็จกลับบ้านก็มีเหตุเกิดกับคุณแม่ค่ะแฟนก็กลับมาลับมาก็เห็นเขาเขานอนงายคือเหมือนชักหมดสติเรียกแล้วไม่รู้สึกตัวค่ะโอ้โหแฟนก็โทรเรียกรถพยาบาลอแล้วไปถึงโรงพยาบาลค่ะก็เล่าอาการให้ฟังนะคะพยาบาลเขาบอกว่าอาการเป็นเหมือนแบบเส้นเลือดในสมองจะแตกนะโอ้โหเพื่อนอะอยู่ในอาการโคม่ามีมีโอกาสที่จะเสียชีวิตทันทีหรือช่วงไหนก็ได้ให้ตามญาติด่วนพอหนูก็มารู้ข่าวตรงนี้จากแม่เอิญเนี่ยเนาะไปถึงหนูเห็นแม่เป็นยังไงลูกก็คือนอนนิ่งเฉยๆหายใจเฉยๆนะคะทั้งหมดก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นหลักเลยใช่ไหมคุณยายด้วยนะแต่หนูก็ต้องเรียนหนังสือใช่ไหมลูกใช่ค่ะหนูกลัวไหมกลัวค่ะกลัวโทรศัพท์มาอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าทุกวันที่หนังสืออย่ามีโทรศัพท์มานะแล้ววันหนึ่งเสียงโทรศัพท์มาไหมลูกมาค่ะเป็นเสียงของใครลูกของแม่เอิญค่ะบอกว่าเขาบอกว่าแม่เสียแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอ่าทีนี้นะทุกคนก็ไปทําเรื่องงานศพใช่ไหมไม่จบครับท่านผู้ชมมันก็เลยมีเหตุเพิ่มจากงานศพนี้แหละแม่มีนี่ค่ะมีนี่อยู่จำนวนก็คือหกแสนกว่าค่ะเพราะนั้นหนูก็ต้องเริ่มหาหาอะไรได้ใช่ค่ะทำงานแล้วหนูทำเริ่มต้นด้วยอะไรทำแพนเค้กค่ะอันนี้เลยใช่ไหมแพนเค้กเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแพนเค้กมินิอ่ะเอามินิทำไมหนูถึงคิดเป็นทําแพนเค้กล่ะก็คือหนูเห็นจากในทิกตอกด้วยค่ะแล้วก็แม่เอิญเขาก็แนะนํามาซึ่งเดี๋ยวนี้ขายแล้วก็ยังแค่กินอยู่หรือบางทีกินอยู่ก็ยังลําบากจากการขายนี้ใช่ค่ะมันหนักนะลูกหนักค่ะหนูให้กําลังใจตัวเองด้วยวิธีอะไรมองหน้ายายกับน้องเนี่ยค่ะก็คือต้องสู้ยายกับน้องหมดเลยอ่ะคุณยายมากอดหลานคุณยายเดินได้ไหมคุณยายเป็นโรคอะไรไหมหนูมาด้วยลูกมาลูกมาหนูมาจูงคุณยายออกมาด้วยหนูมาด้วยนี่คือสามพลังนะที่เขาอยู่ด้วยกันในบ้านหลานมากนะรักมากทั้งสองคนเลยค่ะหลานเขาเนี่ยดีมากความคิดดีมากค่ะสู้ทุกอย่างอืทําไมเขาอดทนอย่างนี้ล่ะคุณยายก็เขาได้จากแม่เขามาแม่เขาอดทนอย่างนี้เลยอดทนมากนะหนูกําลังทําความดีอยู่นะหนูต้องภูมิใจในสิ่งนี้นะ
มาถึงเวลานี้ในการปันสุขอะไรที่จะช่วยหนูได้เร็วที่สุดหนูอยากได้อะไรลูกอยากได้อะไรก็ได้ค่ะที่สามารถเอาไปพัฒนาการขายขนมหนูได้ค่ะแผนเค้กของหนูใช่ไหมใช่ค่ะเอาดูว่าเราจะจัดอะไรได้เพื่อให้เด็กคนนี้ไปสร้างเป็นรายได้เอามาให้เต็มตู้คอนเทนเนอร์เลยดูนะครับว่าจะมีอะไรตั้งแต่ข้างล่างเลยนะลูกดูไปเลยนะค่อยๆดูขึ้นไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆจัดขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือทั้งหมดเท่าที่จะจัดได้ในตอนนี้เนอะเห็นอะไรไหมแป้งแล้วก็มิมิแพนเค้กได้มาแล้วนะคะดีใจไหมแม่เอิญอยากจะพูดอะไรไหมครับได้ให้ทางรายการช่วยขนาดนี้ก็ต้องทําให้เต็มที่เหมือนที่หนูตั้งใจนะคะยายดีใจไหมครับดีใจค่ะดีใจนะแหมขนมแพนเค้กของหนูมันต้องมีส่วนอื่นด้วยเอาแป้งมามาส่งพลังให้กับเด็กหญิงที่ชื่อแป้งเหมือนกันขาดอะไรอีกไหมเอาน้ำตาลนมใช่ไหมเอายกมาเลยมันจําเป็นต้องใช้นะนี่น้ําตาลนมเนยอย่างนี้ใช่ไหมค่ะท็อปปิ้งใช่ไหมท็อปปิ้งจัดมาดีขึ้นไหมลูกดูเส้นแรกค่ะหรือทําอะไรต่างบางทีก็ไปซื้อของเหรอค่ะแล้วคุณยายไปไงฮะเขาไปมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์ใครฮะยืมเขาเอายืมเขาถ้ามีมอเตอร์ไซค์ตัวเองก็ดีใช่ไหมค่ะเอามอเตอร์ไซค์ได้แหละที่คุณยายนี่อยากได้นะมาให้นะจะได้ดูแลความปลอดภัยด้วยได้ยินเสียงไหมมาแล้วดูที่ว่าเป็นยังไงมาถึงตรงนี้รู้สึกยังไงอยากจะบอกอะไรคุณยายน้องไม่เอิญรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ยายจะได้ไม่ต้องเมื่อยหลังปวดหลังแล้วค่ะอยากให้สบายซึ่งหลังจากที่ได้มาออกรายการน้องแป้งก็ได้นำเอาอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบที่ได้จากการปันสุกไปต่อยอดทำอาชีพแผนเค้กสร้างรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวและนำเงินส่วนหนึ่งครับไปใช้หนี้ได้ด้วยหากใครสนใจก็สามารถไปอุดหนุนแผนเค้กของน้องแป้งกันได้นะครับและเด็กสู้ชีวิตคนต่อไปครับก็เป็นแม่ค้าตัวน้อยเช่นเดียวกันเธอต้องเป็นเสาหลักของบ้านตั้งแต่อายุ9ขวบเลี้ยงดูคนในครอบครัวด้วยอาชีพขายลูกชิ้นทอดเราไปชมเรื่องราวสุดประทับใจของเธอกันอีกครั้งได้เลยครับตั้งแต่เด็กหนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตอนเด็กๆหนูอยู่กับแม่ค่ะอ๋ออาจจะแล้วพ่อล่ะพ่อหนูเสียไปตั้งแต่หนูยังไม่เกิดค่ะตอนหนูก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อไม่เคยเลยค่ะแล้วแล้วหนูจําหน้าแม่ได้ไหมตอนตอนที่หนูอยู่หนูกี่ขวบตอนตั้งแต่หนูเกิดค่ะได้อยู่กับแม่แล้วก็พอประมาณสามขวบอะค่ะแม่แม่ก็หายไปอะค่ะจนมาตอนหนูห้าขวบค่ะยายถึงรู้ค่ะว่าแม่ติดคุกค่ะเอานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กนะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่กับยายคนนี้นะค่ะแล้วหนูก็ขายลูกชิ้นทอดของทอดพวกนี้เหรอลูกใช่ค่ะหนูขายมาตั้งแต่หนูอายุเก้าขวบค่ะเก้าขวบเด็กผู้หญิงนี่คือสิ่งที่เด็กคนนี้กําลังทําอยู่ตามที่หนูต้องการก็คือหาเงินหาทองใช่ค่ะเพื่อใครเพื่อใครลูกเพื่อไปดูแลยายค่ะแล้วก็ยายทั่วค่ะแล้วก็พี่นุ่นค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสามคนที่หนูต้องดูแลใช่ค่ะนะยายทั่วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับได้ยินไหมเท่าไหร่แล้วยายทั่วประมาณ86ค่ะ86แล้วนะอาจจะหลงอาจจะได้อะไรตรงนี้ใช่ไหมค่ะอีกหนึ่งท่านนะพี่นุ่นนะอีกท่านเลยค่ะนะหนูไม่ค่อยดีเลยค่ะนะเขาก็จะไม่ทันผู้ผู้คนอื่นอแล้วคุณยายทางนี้ล่ะอายุเท่าไหร่ค่ะห้าสิบหกแล้วแล้วแล้วเป็นอะไรแล้วฮะเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะโอ้ได้หาหมอไหมเมื่อก่อนนี้เคยหาค่ะทีนี้ว่าหลังหลังมาก็ไม่ได้ไปแล้วคือเห็นว่าไม่สบายเห็นว่าคุณยายทํางานไม่ได้ไม่มีเงินเข้าบ้านอย่างนี้ใช่ไหมค่ะบ้านไม่มีเงินใช่ไหมค่ะไม่มีเงินถึงขนาดไหนคุณยายไม่มีข้าวไม่มีค่ะเขาต้องไปหาข้าวเรียนและจากการที่คุณยายไม่สามารถเดินได้ทําให้ครอบครัวของน้องเนสต้องขาดรายได้เธอจึงต้องออกไปทํางานรับจ้างต่างๆเพื่อหาเงินมาใช้ใจ่ายในครอบครัวจนวันหนึ่งครับมีผู้ใหญ่ใจดีหยิบยื่นโอกาสสร้างอาชีพมาให้กับเธอด้วยการขายรถเข็นลูกชิ้นให้ในราคา700บาทและนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของน้องเนต
ข้างๆร้านคอหมูย่างอะค่ะมันจะเป็นร้านขายลูกชิ้นค่ะเป็นร้านหรือเป็นรถเข็นเป็นรถเข็นนะเป็นรถเข็นขายลูกชิ้นใช่ค่ะลูกชิ้นทอดเงี้ยเหรอใช่ค่ะอ๋อแล้วยังไงคะคนที่ขายลูกชิ้นทอดอะค่ะมีวันหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาจะกลับต่างจังหวัดค่ะเขาถามหนูว่าเนทเอารถไม้เดี๋ยวป้าขายให้ในราคาเจ็ดร้อยอะค่ะหนูก็เลยรีบวิ่งเข้าไปบอกยายอ้าววิ่งไปหายายบอกยายว่าอะไรบอกยายว่ายายป้าเขาจะขายรถเข็นให้ราคาเจ็ดร้อยบาทหนูอยากขายลูกชิ้นยายจะเอาไหมเออยายตอบว่างั้นเอาอย่างนี้แล้วกันลูกเดี๋ยวยายจะไปลองยืมพระดาให้ยายก็ไปขอยืมเขามาพันหนึ่งเขาดีใจมากเขาวิ่งไปไปเอารถคันนี้ราคามาเอ้าหนูก็เอาไปขายใช่ค่ะใช่ไหมเข็นคันนี้ไปเหรอค่ะแล้วมันไม่หนักเหรอหนักค่ะเพราะว่าล้อข้างหน้ามันไม่ดีอะค่ะเวลาเข็นแล้วก็ซื้อต่อมานะล้อมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะจะดีสมบูรณ์ทุกอย่างใช่ไหมทีนี้วิธีการขายหนูก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมวันแรกที่ไปขายอะค่ะหนูไม่รู้อะไรเลยค่ะแล้วคราวนี้หนูก็เลยทอดลงไปหมดเลยค่ะมีเท่าไหร่ทอดหมดเลยใช่ค่ะผลออกมาว่าขายไม่ได้ค่ะเอาทําไมอะเพราะว่าเขาหนูทอดตอนนั้นยังทอดไม่เป็นนะคะแล้วเหมือนมันทอดแบบไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่อะค่ะรายได้มันก็ไม่มีแล้วจะไปมีรายได้อื่นตรงไหนได้อีกเนี่ยหนูคิดถึงอะไรอีกไหมเผื่อจะเป็นรายได้หนูคิดถึงอะไรหนูอยากมีรายได้เสริมคือหนูอยากเปิดร้านขายของชําให้ยายค่ะอ๋อถ้าเป็นร้านชําก็เป็นอันนี้เขาเรียกของสดใช่ไหมของแห้งงี้ใช่ไหมค่ะแต่มันก็ต้องมีทุนใช่ค่ะเนี่ยต้องสู้ๆนะยายห้ามท้อจ้ะหนูก็ต้องสู้นะลูกนะต้องสู้ต้องเรียนให้สูงๆวันไหนถ้าหนูไม่มียายหนูต้องอยู่ให้ได้ลูกนะมาถึงเวลานี้ถ้าพูดถึงปันสุขเร่งด่วนที่สุดหนูอยากได้อะไรลูกหนูอยากได้รถเข็นค่ะนี่คือหัวใจของเขาที่เขาจะไปหาเงินเลยเอารถเข็นเอาแบบใหม่ๆเปิดตู้กันเตอร์ขึ้นมาแล้วดูว่าจะมีอะไรที่รถเข็นจะชวนมาอีกเอามาด้วยจากข้างล่างขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกทั้งหมดที่มีอยู่นี้เอาไปให้หมดรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกดีใจค่ะบ้านหนูจะได้กินข้าวไหมบอกคุณยายบอกทุกๆคนสิได้กินข้าวทุกวันค่ะเนะคุณยายมั่นใจไหมมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะเออนะให้กําลังใจนะโอ้บอกว่าจะมีเพิ่มอีกอย่างเงินที่บอกว่าจะมีของไปขายใช่ไหมเอาชั้นวางไปเผื่อเอาชั้นนะขายพวกของใช้ของอะไรเหรอคุณยายค่ะแล้วจะขายที่ไหนอ่ะขายที่หน้าบ้านอย่างนี้เหรอหรือเผื่อไว้เอาเอาตู้แช่อีกหน่อยดีกว่านะอาเตรียมอุปกรณ์ให้ไปวางแล้วหนูคิดว่าจะขายอะไรคุณยายจะขายอะไรอ่ะน่าจะเป็นพวกขนมขนมค่ะแล้วก็เป็นน้ําน้ําของใช้ใช่ไหมใช่ค่ะเอาจัดไปด้วยดีกว่าจัดไปด้วยดีกว่าเอาของมาให้ขายเลยเยอะๆเลยมาเออนี่ขนมมาแล้วใช่ไหมหนูอยากได้ขนมโอ้โหมีอะไรเพิ่งเห็นน้ำปลาน้ำปลาโอ้โหเอาฟุลุกี่อย่างเลยเอาเนี่ยหลายอย่างของใช้ของกินนะยายคิดอะไรอยู่หืมไปกอดคุณยายไปกอดคุณยายเลยคุณยายก็อดทนนะนะเราจะดีขึ้นแล้วนะบอกคุณยายไว้และหลังจากที่ได้มาออกรายการไปครับก็มีลูกค้าจำนวนมากมาอุดหนุนซื้อลูกชิ้นของน้องเนทแถมเธอได้นำกำไรไปต่อยอดเป็นร้านขายน้ำได้อีกด้วยส่วนคุณยายก็สามารถสร้างไรายได้เล็กๆน้อยๆจากการทำร้านขายของชำได้เช่นกันครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสุขของครอบครัวนี้เลยนะครับ